ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਗਲ ਲੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਏ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚੋਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਰੂੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ 500 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੜਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਚ ਜਲਦਾ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧੜੇ ਲੋਕ ਦਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਭੰਨਿਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਭਲਾ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤੀ ਆ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਮ ਐਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਬਚਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਹੋਰੀ ਅਨਫ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਨਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵਧੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਮਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸਹਿਕਦੀ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਖੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ 37 ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜੀ 46 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜੂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗਈ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫੁੱਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੁੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੇਮਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਆਰਡਰ 1968 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਬਲਸ ਆਰਡਰ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਟਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆਰਡਰ ਹੈ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਮਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਪਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 17 ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਪਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੈਨਲਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏਆਈਏ ਡੀਐਮਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲਾਨੀ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪਨੀਰ ਸੇਲਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਲਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਟੀਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਤਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 17 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਆਈਏ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਡਰੇਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਯੂ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਯੂ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਾਲੇ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 27 28 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਪਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਾਲਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਕਲਟਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਅਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਰੂੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ 30 30 35 35 ਫੁੱਟ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਉਹ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ
ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਦੀ ਜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 17 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਰਸਰੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਕਟਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ 12 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਹੜਪ ਲਈ ਜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੈ 3701 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 155 ਏਕੜ ਖੇਮੂ ਆਣੇ ਦੀ 119 ਏਕੜ ਜੰਡਾ ਵਾਲਾ ਦੀ 1475 ਏਕੜ ਗੋਨੇ ਆਣਾ ਖੁਰਦ ਦੀ 274 ਏਕੜ ਹਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 923 ਏਕੜ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 755 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਆ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਪਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਉਹ
ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ 500 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੜਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਚੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੂਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਸੀਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘਟ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਂ ਇਤਨਾ ਦੀਜੀਏ ਜਾਮੇ ਕੁਟਮ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੂੰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਛੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਦੌਰੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟੇ ਰੋਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਢਿੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੁੰਮ ਦਾ ਪੜ ਪਾਟਾ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੜ ਪਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ ਪਾਟੇ ਹੋਏ 
ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਾ ਅਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਔਰ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੂਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਊਰ ਪੰਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਜਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੋੜਪੰਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾਰਤਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਈਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ 
आई यू एम एल आई सी पी आई आर एस पी जे डी एस आर एल पी झारखंड मुक्ति मोर्चा तीन जेडे विरोधी धर अजे जे इन नहीं आए वो ने टी आर एस श्रोमणी अकाली दल तो आम आदमी पार्टी सताई इन जे संसद ने उन्हों वेट है अठारह हज़ार नौ सौ दो सौ काहठ विधायक ने जिन्ह की टोटल वैल्यू हैगी अठाई हज़ार एक सौ चौरानवे कुल वोट वैल्यू इन की संताली हज़ार चौरानवे है वाई एस आर बसपा तो ए आई एम आई जी आदि सैंती संसद ने पच्ची हज़ार नौ सौ इन की वोट वैल्यू है एक सौ सत्तर विधायक ने छब्बी हज़ार सात सौ तीन इन की वोट वैल्यू है कुल हो जाती है बवंजा हज़ार तो छे सौ तीन जी चौबी दलों के कुल दो सौ त्रियासी संसद उन्नीस सौ इक्यासी विधायक की जी वोट वैल्यू आ कुल चार लख अस्सी हज़ार सत्त सौ अड़ताली जो कि जित दे वास्ते पां लख चाली हज़ार तो पैंठ जी चाहिए है भारतीय जनता पार्टी दे लख तो उपर की वोट वैल्यू हैगी है एक दो ने जोड़े वह भन लेने जिमें हम शिवसेना वाला हो गया जी ये दूजे पास चले जाने हैं सारे और उन्होंने इस गल की भी आस है कि उड़ीसा तो उन्होंने मदद मिल सकती है बिल्कुल उन्होंने किसी ना किसी तरीके ले लेनी है ये जी मदद और उन्होंने तेलंगाना तो भी मदद मिलने की आस है जेडे हूँ तीन चार नहीं गए अकाली दल मना लगे आम आदमी पार्टी का अच पता नहीं किस पास वो भुगतते हैं वो अपनी वोट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो पाँव नहीं लगे पर दूजे पास समझते हैं कि कांग्रेस बैठी असी कांग्रेस में भी नहीं पानी थोड़ी अजीब स्थिति उन्होंने जरूर रहेगी पेल्ला इन की वोट वैल्यू है नहीं सी हूँ क्योंकि राज्यसभा भी है रड़कवे ने दो जगह के उत्ते सरकार है दिल्ली के सरकार है पंजाब के सरकार है इस करके उन्होंने वोट वैल्यू भी जी हैगी है जेडे इत बने ने विरोधी धर दे वालों उम्मीदवार उन्होंने जे देखा जाए तो जे आह पंगा ना पा जो महाराष्ट्र पै गया तो घट्टो घट उन्होंने कोशिश वाह वाह कर लेनी सी जी दूजा जड़िया विरोधी धर ने उन्होंने भी सारा कुछ चंगा नहीं गा जी उ जिमें ममता बैनर्जी हुई बहुत तेज चल रहे हैं जी ममता बैनर्जी ये समझते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचना इच्छा होनी भी चाहिए है जोड़ा बंदा सियासत के इच्छा हरेक की होंगी है इच्छावान के उत्ते कंट्रोल किसी दिया थोड़ी किया जा सकता पर तृणमूल कांग्रेस पच्छमी बंगाल तक सीमित है जी वो उन्हें पैर तो इन्होंने पसारण की कोशिश की पैर पसरे नहीं पैर पसरण के आसार भी अजे नहीं है जी कि एकदम कोई पैर जो पसर जाएंगे क्योंकि पार्टियां रातों रात नहीं खड़िया हो जाए हाँ रातों रात खत्म जरूर हो जाए ने इस करके तो नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत स्ट्रोंग नेता ने तेज तरार ने जी जे विरोधी धर ने कट्ठे होना तो उन्होंने वास्ते राष्ट्रपति की चोण जी कुछ इस रूप केखिया जा सकता है कि भला एक कट्ठे हो सकते हैं जे हो सकते हैं तो किन्ने जाने कट्ठे हो सकते हैं जे कट्ठे हो सकते हैं तो किसी एक दी लीडरशिप कबूल करते हैं ये वे सवाल ने सपा वाले है उधर बैठे हुए नाल दी नाल जे आप लाइए तो तमिलनाडु वाले साइड के उत्ते चुप तो वह भी नहीं बैठे लीडरशिप तो वह भी भालन गए हर कोई जोड़ा वह भालूगा चौबी के जड़ा जे विरोधी धर कठिया नहीं होंगे जिसे चांस अजे कोई बहुत व्डे लगते ने गे ये डिपेंड करता अग्निपथ वाले मामले के उत्ते भी ये कि उभर का मामला क्योंकि ये ये ना कोई धर्म नहीं जुड़िया हुआ ये नौजवानों का मसला और नौजवान व्डा वोट बैंक ने जी जे तो यह मसला लंबा खिच खिंचया जाता क्योंकि जिमें आप देखा कि किसानी अंदोलन चलिया साल तक इन्ह ने परवाह ही नहीं की फिर एकदम जोड़ा जी वो वापस ले ले हूँ भी जिमें वह जारी हो गया ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो गया करो जी भर्ती छेती करो छेती छेती अग्निवीर लैके आओ वो अग्निवीर वाला मामला कि देर तक चलता ये उत्ते बहुत कुछ निर्भर करेगा विरोधी धर इस अग्निपथ वाले मामले को कि चुकदिया ने ये उत्ते भी बहुत निर्भर करेगा पन्नू साहब तुम वजह फरमाया कि इस मुद्दे ने भी भारत की राजनीति को दिशा जी देनी है पर किसान अंदोलन वर्गा तिखापन ये देखने मिल नहीं रहा तो दूसरी गल एक सरकार के पक्ष तो देखिए तो एन एस ए चाहे दुपाल साहब हो 
ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 60% ਜਾਂ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼